ஜெய் தமிழ் தொலைக்காட்சியர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் அற்புதங்கள் தரும் ஆலயங்கள் நிகழ்ச்சியில் நமது புண்ணியத்தை மேலும் மேலும் பெருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பல ஆலயங்களை நீங்கள் தரிசித்து வருகிறீர்கள் இப்போ நமக்கு புண்ணியம் சேரணும் நம்மளோட கணக்கில் புண்ணியம் சேர்ந்தால் தான் நமக்கு முக்தி கிடைக்கும் முக்தி எதற்காக நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மனித பிறப்பு அடுத்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடாது இந்த மனிதனை நம்ம பிறந்துட்டோம் அப்படின்னாலே இந்த பூலோகத்தில் நம்ம எத்தனை கஷ்டங்களை படுறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம அத்தனை பேருக்குமே தெரியும் ஒரு நாள் ராத்திரி படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அன்றைக்கி காலையில் ஆரம்பித்து ராத்திரி படுக்கிறது வரைக்கும் நம்ம எத்தனை பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டோம் எப்படியெல்லாம் பல இடத்துல சமாளித்து வந்தோம் அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா போருண்டா இந்த மனுஷ பிறவி என்னத்தை நம்ம தூக்கிட்டு போக போகிறோம் அப்படின்னு நமக்கு தோண ஆரம்பிச்சிடும் அதற்காகத்தான் நம்ம என்ன வேண்ட வேண்டும் இறைவனிடம் அப்படின்னா பகவானே இந்த மனித பிறவி இதுவே கடைசி பிறவியாக இருக்கட்டும் எனக்கு ஒரு முக்தி நிலையை கொடுத்துடும் இனிமேல் எனக்கு எந்த விதமான சுகமும் வேண்டாம் கஷ்டமும் வேண்டாம் அப்படின்னு வேண்டுவதற்காகத்தான் இந்த பிறவி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த முக்தி அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த முக்திங்கிறது கிடைக்கணும் எந்த காலத்தில் கிடைக்கணுமோ அந்த காலத்தில் கிடைக்கும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா நமக்கு விதி எத்தனை வருடம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியாது அதுவரை எந்த விதமான சிக்கலும் இல்லாமல் எந்த விதமான சங்கடமும் இல்லாமல் நாம் வாழ்ந்து முக்தியை அடைய வேண்டும் அந்த முக்தியை கொடுக்கக்கூடிய இறைவனைத்தான் இன்றைக்கி நம்ம தரிசனம் பண்ணிருக்கோம் இந்த இறைவனுடைய திருப்பெயர் திரு முக்தீஸ்வரர் என்று வழங்கப்படுகிறது அதை தவிர இவருக்கு இன்னொரு சிறப்பு திருநாமம் அந்த சிறப்பு திருநாமத்தை சொன்னால் தான் அத்தனை பேருக்கும் ஓ இந்த கோவிலா அப்படின்னு அத்தனை பேருக்கும் தோணும் அந்த சிறப்பு திருநாமம் என்னவென்றால் பஞ்சவர்ணேஸ்வரர் அப்படின்னு பேர் ஐவண்ணநாதர் என்று சொல்வார்கள் பஞ்சவர்ணம் அப்படின்னா ஐந்து விதமான நிறங்கள் என்று பொருள் என்ன பஞ்சவர்ணேஸ்வரர் திருமுக்தீஸ்வரருக்கு எப்படி பஞ்சவர்ணேஸ்வரர்னு பேர் வந்தது அப்படின்னு யோசிக்க தொன்றது இல்லையா இந்த தலத்தில் இருக்கிற இறைவன் ஐந்து விதமான நிறங்களில் வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கு காட்சி தருவான அதனால் பஞ்சவர்ணேஸ்வரர் முக்தியை அருளுகின்ற காரணத்தினால் முக்தீஸ்வரர் இந்த ஆலயத்தில் இருக்கின்ற இறைவனோட தரிசனம் அற்புதமான தரிசனம் இந்த கோவில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா திருச்சி மாநகரில் உறையூரில் அமைந்திருக்கிறது உறையூரில் முக்கியமான இடத்துல இந்த பஞ்சவர்ணேஸ்வரர் கோவில் கொண்டிருக்கிறார் இந்த ஆலயத்தை வலம் வந்து இந்த ஆலயத்தின் சிறப்புகளை நாம் மேலும் காணலாம் ஒரே சோழ மன்னன் இருந்தான் ஒரு லிங்கம் அப்படின்னா இந்த பஞ்சவர்ணேஸ்வரர் எப்படி இங்கே வந்தார் அப்படின்னு ஒரு கதை வேணும் இல்லையா ஒரு தலைபுராணம் உண்டு இந்த பஞ்சவர்ணேஸ்வரர் எப்படி இங்கே குடிகொண்டார் அப்படின்னா ஒரு சோழ மன்னன் காலத்தில் அவன் யானைக்கு மேலே அமர்ந்து போயின்னு இருக்கான் பட்டத்து யானை 
திடீர்னு அந்த யானைக்கு மதம் பிடிக்கிறது மதம் பிடிச்ச உடனே அங்கே சுற்றி இருக்கிற குடிமக்களும் இந்த மன்னனும் பயப்படுகிறார்கள் என்னடா யானையை கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணுமே அசம்பாவிதம் நிகழ்ந்து விடக்கூடாதே அப்படின்னு இந்த மன்னன் என்ன பண்ணுறான் சிவபக்தன் என்பதால் சிவனை பிரார்த்தனை செய்கிறான் அப்போ அங்கே இருக்கிற ஒரு கோழி என்ன பண்ணுறது பறந்து வந்து இந்த யானையின் மத்தகத்தின் மேலே அதாவது மேல் பகுதி நம்ம உட்கார்றோம் இல்லையே அதற்கு முன் பகுதி அதை மத்தகம் என்று சொல்வார்கள் அந்த இடத்துல இந்த கோழி உட்கார்ந்து யானையை கொத்த துவங்குகிறதாம் யானையை கொத்த ஆரம்பித்த உடனே அந்த யானையின் மதமானது கட்டுக்குள் வந்துவிட இந்த யானை இயல்பான நிலைமைக்கு வந்தாச்சு இந்த மன்னன் ஆச்சரியப்பட்டு அந்த கோழியை பார்க்குறான் எங்கிருந்து வந்தது இங்கே அமர்ந்தது எங்கே பறந்து செல்கிறது என்று பார்க்கிறான் யானையை விட்டு மன்னன் கீழே இறங்குறான் அந்த கோழி என்ன பண்ணுறது பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல நிலத்தில் தனது கூறிய அந்த அழகால் கொத்த ஆரம்பிக்கிறதா கொத்து விட்டு அந்த கோழி மறைந்து விடுகிறது என்னடா இந்த இடத்துல கோழி கொத்துனது இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு ராஜா தோண்டி பார்க்குறானா இப்போ தரிசிக்க போகிறோம் இல்லையா பஞ்சவர்ணேஸ்வரர் இந்த பூமிக்கு அடியில் குடிகொண்டிருக்கிறாராம் அவரைத்தான் அந்த ராஜா பிரதிஷ்டை பண்ணினா இந்த சிவலிங்கத்தை தான் முக்தியை தரக்கூடிய இறைவனாகவும் பஞ்சவர்ணங்களில் தரிசனம் தரக்கூடிய இறைவனாகவும் திருச்சி மாநகரத்தில் உறையூரில் தரிசனம் தருகிறார் ஒளிவடிவாய் காட்சி தரும் உயர்ந்தவனே ஈஸ்வரா பௌர்ணமியில் பக்தியுடன் கிரிவலமாய் வந்திடுவோம் நடனம் புரிந்தவனை கைலாய ஈஸ்வரா பௌர்ணமியில் பக்தியுடன் கிரிவலமாய் வந்துடுவோம் நலம் வழங்கும் நாயகனே நான் வணங்கும் ஈஸ்வரா பௌர்ணமியில் பக்தியுடன் கிரிவலமாய் வந்துடுவோம் வருவோர் வேண்டுவதை தருபவனே ஈஸ்வரா பௌர்ணமியில் பக்தியுடன் கிரிவலமாய் வந்துடுவோம் குலம் தழைக்க செய்பவனே குறை தீர்க்கும் ஈஸ்வரா பௌர்ணமியில் பக்தியுடன் கிரிவலமாய் வந்துடுவோம் நீலம் செழிக்க நீர் சொரியும் நீல கண்ட ஈஸ்வரா பௌர்ணமியில் பக்தியுடன் கிரிவலமாய் வந்திடுவோம் இந்த பஞ்சவர்ணேஸ்வரர்கிறது ஐந்து விதமான நிறங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர் அப்படின்னாலும் இந்த ஐந்து நிறங்களுக்கும் பஞ்சபூதங்களை உருவகப்படுத்துகிறார்கள் நீர் அப்படின்னு அதற்கு ஒரு நிறம் நெருப்பு என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரு நிறம் ஆகாயம் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரு நிறம் எப்படி பஞ்சபூதங்களுக்கும் ஒரு ஒரு நிறத்தை சொல்கிறார்கள் இந்த பஞ்சபூதேஸ்வரர் பேர் எதற்காக இந்த இறைவனுக்கு வந்தது என்பதற்காக என்ன காரணம் தலபுராணத்தில் சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் 
இந்த இறைவன் சொல்கிறாராம் நான் தான் எல்லாமோ இந்த உலகத்தில் தண்ணீரும் நான் தான் நெருப்பும் நான் தான் காற்றும் நான் தான் எல்லாமும் நான் தான் என்பதை உணர்த்தக்கூடிய வகையில் இந்த சிவலிங்க திருமேனை இங்கே காட்சி தருவதால் இவருக்கு பஞ்சவர்ணேஸ்வரர் அப்படின்னு பேர்னு சொல்கிறாங்க உண்மை தானே சிவலிங்கம் தானே நமக்கு ஆதி மூலம் என்று சொல்வோம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த சிவலிங்க வழிபாடு தான் எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தோன்றியதாக சொல்கிறார்கள் இந்த சிவனுக்குள் அனைத்தும் ஒடுங்குகிறது அதனால தான் இந்த சிவபெருமானை வணங்கினால் நமக்கு அனைத்து விதமான நலன்களையும் பெறலாம் என்று நம்ம கோவில் கோவிலாக தேடி போகிறோம் இன்னொரு காரணம் முக்தின்னு சொன்னேன் இந்த முக்தி நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு இந்த சிவலிங்கம் அருளுகிறது இந்த இறைவன் நமக்கு அருளுகிறார்னு சொன்னேன் அதற்கு உதாரணம் யார் அப்படின்னா உதங்க முனிவர் அப்படின்னு ஒரு முனிவர் இந்த உதங்க முனிவர் அப்படிங்கிறவர் மிகப்பெரிய பண்டிதர் நிறைய கற்று தேர்ந்தவர் தனது மனைவியுடன் ஒரு முறை கங்கையில் நீராடுகிறார் கங்கையில் நீராடி கொண்டிருக்கும் போது அங்கே வசிக்கக்கூடிய ஒரு முதலையானது இவரது மனைவியின் உடலை இழுத்து சின்னா பெண்ணப்படுத்தி விடுகிறது கண்ணுக்கு நேர இதை பார்த்த உடனே இந்த முனிவர் ஆகப்பட்டவர் என்னடா உலகம் இது எதிர் எது இந்த உலகத்தில் நிரந்தரம் என்றெல்லாம் வருந்தி புலம்பி தனது மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி வேணுங்கிறதுக்காக ஒரு யாத்திரை ஆரம்பிக்கிறார் இந்த முனிவர் இங்கே வரார் அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம தரிசனம் பண்ணுறோம் இல்லையா திருச்சியில் உறையூரில் பஞ்சவர்ணநாதன்னு அந்த ஆலயத்திற்கு வந்து இந்த இறைவனை வணங்குகிறார் இந்த இறைவனை நித்தமும் ஆராதித்து இவருக்கு வழிபாடுகள் செய்து உரிய காலத்தில் முக்தியை பெறுகிறார் ஏ முக்தீஸ்வரர் புரியத உதங்க முனிவருக்கு முக்தியை கொடுத்தார் இந்த ஈசனை எவர் பணிந்தாலுமே எந்த காலத்தில் முக்தி வழங்க வேண்டுமோ அவற்றை நமக்கு அருளக்கூடிய இறைவன் இந்த சிவலிங்க திருமேல் இந்த ஆலயத்தில் இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா கார்கோடகன் அப்படிங்கிறது பாம்பு கருடன் அப்படிங்கிறது பாம்புக்கு பகை இந்த கருடனும் கார்கோடகனாகிய பாம்பும் இந்த ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சவர்ணேஸ்வரரை வணங்கி இருக்கின்றன அதனால் இந்த ஆலய இறைவனை நம்ம வணங்கிறோம் அப்படின்னா நமது சத்ருக்களும் நமது எதிரிகளும் நம்மிடம் பணிந்து விடுவார்கள் இந்த உலகத்தில் பார்க்குறோம் இல்லையா இன்றைக்கி எது அதிகம் அப்படின்னா போட்டி பொறாமை தான் அதிகமாக காணப்படுகிறது இந்த காலத்தில் நாம் நிம்மதியாக வாழ வேண்டுமென்றால் நமக்கு எதிரிகளே இருக்கக்கூடாது என்று சொன்னால் இந்த பஞ்சவர்ணேஸ்வரரை வணங்கினால் அவரது பரிபூர்ணமான அருள் நமக்கு கிடைத்து வாழ்வில் சகலவிதமான நலன்களையும் நாம் அடைய முடியும் இந்த கோவில் வந்து தேவார பாடல் பெற்ற தலம் என்பது சிறப்பு இந்த தேவார பாடல் பெற்ற திருத்தலத்தில் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் வெகு சிறப்பாக நடக்கின்றன பிரதோஷத்திலிருந்து ஆரம்பித்து ஒரு சிவாலயத்திற்கு என்னென்ன திருவிழாக்கள் உண்டோ சகலவிதமான உற்சவங்களும் இங்கே சிறப்பாக நடக்கின்றன அற்புதமான இந்த ஆலயத்தில் பஞ்சவர்ணேஸ்வரரை நாம் வணங்கினால் நாம் அனைத்து விதமான நலன்களையும் பெறமுடியும் அப்பேற்பட்ட அற்புதமான இந்த ஆலயம் திருச்சி மாநகரத்தில் உறையூரில் அமைந்திருக்கிறது இந்த தெய்வங்களோட பரிபூர்ணமான அருள் உங்கள் அனைவரையும் வந்து சேர வேண்டும் இந்த தெய்வத்தோட அனுகிரகம் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று இந்த வேளையில் பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன் நாளைய தினத்தில் இன்னொரு அற்புதமான ஆலயத்தை தரிசிக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது பி சுவாமிநாதன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்று எந்நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்று பசுவின் உடல் முழுவதும் பால் இருக்கிறது அதனுடைய இரத்தத்தின் இரத்தமாக பாலும் கலந்திருக்கிறது ஆனாலும் பசுவோட கொம்பை பிடிச்சி இழுத்தா பால் வருமோ வராது மடியை பிடித்து இழுத்தால் தான் பால் வரும் அதே போல் கடவுளின் அருள் இந்த உலகம் முழுவதும் பறந்து விரிந்து இருக்கிறது கடவுள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்க ஆனால் எப்படி பசுவோட மடியை பிடிச்சா தான் நமக்கு பால் கிடைக்குமோ அந்த மாதிரி எவ்வளவோ கோவில்கள் இருந்தாலும் குறிப்பிட்ட சில கோவில்கள் இந்தந்த விஷயத்துக்கு விசேஷம் அப்படின்னு நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது 
பல உட்கருத்துக்கள் அந்த இடத்துக்குன்னு சில சிறப்புகள் இருக்கும் அந்த மண்ணுக்குன்னு சில சிறப்புகள் இருக்கும் அன்றைக்கிலாம் கோவில்னு அமைக்கிறப்போ நினச்ச இடத்துல கிரவுண்டு காலியாக இருக்கா இங்கே ஒரு பத்து கிரவுண்டு கிடக்கு ஆ ஒரு கோவிலை கட்டிடலாம் அப்படின்னு பண்ண மாட்டாங்க பூமியில் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் இந்த காந்த புலன் சக்தின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் அதிகம் இருக்கும் ஆகர்ஷண சக்தி அந்த மாதிரி எங்கே அந்த பவர் டிவைன் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குங்கிறத கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணி அந்த மாதிரியான இடங்களில் தான் அன்னைக்கு கோவில் அமைத்திருக்கிறார்கள் எல்லா பழமையான கோவில்கள்லேயுமே ரசவாதம்லேருந்து ஆரம்பித்து பல சயின்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது இப்போ சிலர் வந்து விளையாட்டாக கேட்குறாங்க ஏன் கோவிலுக்கு போகிறப்ப சட்டையை கைட்டிட்டு போனோம் அப்படிங்கிறாங்க சட்டையை போட்டுட்டே போகலாமே அப்படின்னா தான் பல கோவில்கள் இருக்குது நம்முடைய நாட்டில் ஆனால் மொத்தம் இருக்கக்கூடிய இந்து கோவில்களில் மிஞ்சி போனால் ஒரு அஞ்சு சதவீதம் கோவில்களில் சட்டையை கைட்டிட்டு தரிசனம் பண்ணோம்பாங்க அதில் திருச்செந்தூரும் ஒன்று அதற்கான காரணம் அந்த கோவிலில் ரசவாதம்லேருந்து ஆரம்பித்து பலவிதமான சயின்ஸ் அங்கே இருக்கிற அந்த டிவைன் ஃபோர்ஸு ஆண்கள் சட்டையை கைட்டிட்டு போகிறப்ப மார்பு கூட்டு மேலே அந்த பவர் அப்படியே டைரெக்டாக பாயும் இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ கோவில்களில் பூஜை பண்ணுறவங்க வந்து சட்டை இல்லாமல் தான் பூஜை பண்ணுவாங்க எந்த இந்து கோவிலாக இருந்தாலும் அது கிராமத்து கோவிலாக இருக்கட்டும் கிராமத்து கோவில் பூசாரிகளாக இருக்கட்டும் யாராக வேணாலும் இருக்கட்டும் ஏன்னா கோவில் கர்ப்ப கிரகங்கிறது கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்கணும் காற்றோட்டம் இல்லாதபடி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அந்த சக்தி ஃபுல்லாக அங்கே சேவாகி அப்படியே தரிசனத்துக்கு வெளியில் நிற்கிறவங்க மேலே ரிட்டன் ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ளே இருக்கிற ஐதீகம் கோவில் பூஜை பண்ணுறவங்க மட்டும் இல்லை விவசாய தொழில் முதலான கடுமையாக வேர்வை சிந்துற எந்த தொழில் பண்ணுறவங்களும் அது நம்ம நாட்டில் சட்டை இல்லாமல் தான் பண்ணுவாங்க நம்ம கோவிலுக்குள்ளே ஒரு பத்து நிமிஷம் சுற்றினாலே எவ்வளோ ஹீட் ஆகுது நமக்கு எப்படி வேர்க்கிறது இதில் அந்த கர்ப்பகிரகத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஹீட்டுங்கிறது காலையில் அஞ்சு மணிலேருந்து நைட்டு எட்டரை எட்டரை வரைக்கும் இருக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இவ்வாறு பல விஷயங்கள் இருக்குது அதுவும் திருச்செந்தூர் மாதிரியே ரொம்ப விசேஷமான கோவில்களில் நம்ம சட்டை இல்லாமல் போகிறதுங்கிறது விசேஷம் எனக்கு தெரிந்த ஒரு பெரியவர் அவருக்கு ரொம்ப நாளாக வெளியில் சொல்ல முடியாத ஒரு பிரச்சனை இருந்தது ஒரு பழமையான கோவிலுக்கு போனார் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றிட்டு வந்த உடனே அவருக்கு சரியாயிடுது ஆனால் எப்படி அங்கே சுற்றின உடனே அவருக்கு சரியாச்சுன்னு தெரில அந்த பிரச்சனையோடு சாமியை வேண்டுறதுக்குன்னு போனவர் சரியாச்சு மேபி அந்த கடவுளுடைய அருள் அதுவும் ஒரு காரணம் இன்னொன்று குறிப்பிட்ட சில கோவில்கள் சில பிரச்சனைகளுக்கு நிவாரணின்னு இருக்குது இப்போது நார்த் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஹில் ஸ்டேஷனில் டல்லௌசிங்கிற ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனும் ஒன்று அன்றைக்கி லார்ட் டல்லௌசின்னு ஒரு வெள்ளக்காரர் இருந்ததாக சொல்லுவார் அன்றைக்கி கஃபாங்கிற கிராமம் இமயமலை அடிவாரத்தில் இருந்தது அதுதான் இன்றைக்கி டல்லௌசிங்கிற பேரில் இருக்குது அந்த டல்லௌசிக்கு ஏதோ ஒரு வியாதியாம் சொல்ல முடியாத ஒரு பிரச்சனை அந்த கிராமத்தில் வந்து எப்படின்னா பல அரிய வகை மூலிகைகள் அதான் அமேசான் காடுகளில் மட்டுமே கிடைக்கும் அரிய வகை மூலிகைகள்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அதை விட அதிகமான அரிய வகை மூலிகைகள் இமயமலையில் இருக்குது அந்த கஃபால இருக்கிற காற்று ரொம்ப விசேஷமானதான் அந்த காற்றை சுவாசித்தாலே நோயெல்லாம் சரியாகிடுமா காரணம் அந்த ஹெர்பல்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஏர் அதை அவர் சுவாசித்து அந்த நோய் குணமானது அன்றைக்கி கல்கட்டா தான் இந்தியாவோட கேபிட்டலாக இருந்தது டெல்லி பின்னால் தான் ஆச்சு நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கு மேலே தான் டெல்லி வந்து இந்தியாவோட கேபிட்டல் ஆச்சு அந்த நோய் சரியான உடனே அவர் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு லெட்டர் எழுதினாராம் இந்த மாதிரி இந்த கஃபா கிராமத்தில் ஏதோ ஒரு சிறப்பான சக்தி இருக்குது எனக்கு இருந்த நோய் இந்த கிராமத்தில் காலை வச்ச உடனே சரியாயிடுத்து அதனால் கல்கட்டாக்கு பதிலாக இந்த கஃபாவை இந்தியாவோட கேபிட்டலாக ஆக்க முடியுமா அப்படின்னு அவர் லெட்டர் போட்டுருந்தார் இந்த டல்லௌசிக்கு பதிலுக்கு ரிப்ளை வந்து தான் நீங்கள் வேணால் உங்களோட கவர்னர் ஜென்ரல் போஸ்ட்டை ரிசைன் பண்ணிட்டு கஃபாவில் போய் செட்டில் ஆகிடுங்க ஆனால் அதுக்காக இந்த சின்ன கிராமத்தெல்லாம் இந்தியாவோட கேபிட்டலாக மாற்ற முடியாது அப்படின்னு உடனே அவர் அடித்து போகணுன்னு அப்புறம் கஃபாலேருந்து வந்தாராம் கல்கட்டாக்கு இவ்வாறு கதை சொல்லப்படுவது உண்டு அந்த மாதிரி இந்த திருச்செந்தூர் கோவில் எஸ்பெஷலி இந்த வயிறு வலி மாதிரியான பிரச்சனைகளில் இருக்கிறவங்க இந்த கோவிலுக்கு வந்து கோவிலே தரக்கூடிய அந்த பன்னீர்லை விபூதின்னு சொல்லுவாங்க அதை சாப்பிட்டார்கள் என்றால் அவர்களுடைய பிரச்சனை சரியாகும் இந்த கோவிலுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு சுற்று சுற்றினாலே உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையில் பாதி சரியாகும் இல்லை அந்த பிரச்சனை சரியாகிறதுக்கான சொல்யூஷனை முருகன் வந்து கொடுப்பார் சில குழந்தைகள் வந்து பிறக்கிறப்போ மன வளர்ச்சி குன்றியவர்களாக இருப்பார்கள் இன்னைக்கு ஒரு வயசு ஏன் ஆறு மாத குழந்தைக்கெல்லாம் கூட கையில் ஸ்மார்ட் ஃபோன் மாதிரியான விஷயங்களை கொடுத்துட்றாங்க அப்படி கொடுத்தா என்னாகும் அந்த குழந்தைக்கு நார்மலாக என்ன மூல வளர்ச்சி அதோட ஆக்ஷன் இருக்கணுமோ அதெல்லாம் இல்லாமல் அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்
நம்மளையே வந்து நெஞ்சில் செல்ஃபோனை வச்சுக்காத பேண்ட்டு பாக்கெட்டில் வச்சுக்கோ ஏன்னா எப்போ பாரு நெஞ்சிலேயே லெஃப்ட் அண்ட் சைடு செல்ஃபோன் இருந்ததுன்னா அந்த செல்ஃபோன்லேருந்து வரக்கூடிய கதிர்வீச்சு உன்னுடைய இதயத்தை தாக்கும் இதய கோளாறுகள்லாம் வரும் இப்படிலாம் நமக்கு வந்து டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க தூங்குறப்ப தலானி கடையில் செல்ஃபோனை வச்சுக்காத அந்த செல்ஃபோன்லேருந்து வர கதிர்வீச்சு உன் மூளையை பாதிக்கும் இவ்வாறு பல விஷயங்கள் இது எல்லாமே டாக்டர்ஸ் கொடுத்துக்கிற சயின்டிஃபிக் ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டாக்டர்ஸ்கிட்ட கேட்டு பாருங்கள் ஆக பெரியவங்களுக்கே இவ்வளவு பாதிப்பு ஏற்படுத்தோம்னா அப்போ சின்ன குழந்தைக்கு அதுக்காக ஸ்மார்ட் ஃபோனே யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல பார்த்து ஜாக்கிரதையாக யூஸ் பண்ணணும் ஒரு குழந்தைக்கு அஞ்சு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் கையில் ஃபோன் கொடுக்காமல் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இப்போல்லாம் ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க கையிலலாம் ஸ்மார்ட் ஃபோனை கொடுத்து பண்ணுறதுல என்ன ஆகுது குழந்தைகள் இன்றைக்கி சில பேர் பிறக்கிறப்பயே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பிறந்த கொஞ்ச நாளில் இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகளுக்கெலாம் வந்து நம்முடைய தவறுகளும் காரணமாக இருக்குது அந்த மாதிரியான காரணங்களால் ஏதாவது குழந்தைக்கு மூளையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தா எனக்கு தெரிந்த அந்த மாதிரி பல குழந்தைகளுக்காக திருச்செந்தூர் கோவிலில் ஸ்பெஷல் பூஜை பண்ணி வேண்டின்ற ஒன்று அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு சரியாகி இப்போ அந்த குழந்தைகள் நார்மலாக மறுபடியும் பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்கு எஸ்பெஷலி திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில் எதற்கு ரொம்ப சிறப்பானதுன்னா எல்லாத்துக்குமே சிறப்பானது இந்த தொழில் உத்தியோகம் வியாபாரம் இவ்வாறு உங்களுக்கு பல விஷயங்களில் தடைகள் இருக்கும் அந்த தடைகளை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய ஸ்தலமாக இந்த திருச்செந்தூர் இருக்குது அதோடு மட்டும் இல்லாமல் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலோ இல்லை வேற ஏதாவது நோய்களாலோ எத்தகைய பாதிப்பு இருந்தாலும் இங்கே திருச்செந்தூருக்கு சம்மந்தப்பட்டவர்களையே கூட்டின்னு வந்தால் இன்னும் விசேஷம் சம்மந்தப்பட்டவர்களை கூட்டின்னு வர முடியாத பட்சத்தில் சம்மந்தப்பட்டவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுதல் சிறப்பு பிரார்த்தனை அவ்வாறு செய்தால் அந்த பாதிப்புகள் எல்லாம் நீங்கும் இவ்வாறு பல சிறப்புகள் வந்து இந்த திருச்செந்தூர் க்ஷேத்திரத்திற்கு இருக்கிறது திருச்செந்தூர் முருகன் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டிலே டச்சு கொள்ளையர்களோடு ஒரு திருவிளையாடலை புரிந்தார் அந்த திருவிளையாடலை நாம் நாளை தொடர்ந்து பார்ப்போம் வாழிய செந்தமிழ் வாழ்க நற்றமிழர் வாழிய பாரத மணித்திருநாடு நன்றி வணக்கம்